पनीर प्याज एक टमाटर चार हरी मिर्च लहसुन अदरक धनिया पाउडर हल्दी पाउडर कश्मीर रेड चिली पाउडर जीरा लौंग गोलकी तेजपत्ता जावित्री इलायची दालचीनी तो और हमें एक काम करना है कि हमें एक पेस्ट बनाना है अदरक लहसुन मिर्च और जीरा गुलकी और एक छोटा सा प्याज सो so, इसका एक पेस्ट बनाना है पनीर फ्राई करना है तो पनीर को हम लोग फ्राई कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ मत करो अगर तुम मस्टर्ड ऑयल में तुम अगर ये फ्राई करते हुए आई मीन नॉट एंड डीप डीप फ्राई नहीं करना है तब भी ये काफ़ी हार्ड हो जाता है मस्टर्ड ऑयल में तो ध्यान रखो कि मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करना है और इसे अप्रॉक्स एक से लेकर डेढ़ मिनट तक हमें कुक करना है ज़्यादा कुक नहीं करना है और एक से डेढ़ मिनट होते इसे निकाल लेना है ज़्यादा देर रखोगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा ओके okay. अब हमें सरसों तेल में तेजपत्ता इलायची दालचीनी और जावित्री ऐड करना है ध्यान रखो जावित्री हमेशा ऐड करो जावित्री से काफ़ी अच्छा स्मेल करता है और किसी भी रेसिपी तुम ऐड कर दो काफ़ी स्मेल करता है मैं इसमें हरी इलायची में डालना भूल गया वो भी डालना है ध्यान रखना और तीस सेकेंड बाद प्याज डाल दो और ध्यान रखना प्याज को काफ़ी पतला पतला काटना है क्योंकि तो मैं ये वेज रेसिपी बना रहा हूँ तो ट्राई करो प्याज को पतला पतला काटो नॉन वेज रेसिपी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ओके तो वैसे मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो कि मैंने बनाया है वो पहला वीडियो है जो कि मैं हिंदी हिंदी मैंने बनाया तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ वीडियोस हिंदी में बनाया करो तो ये फर्स्ट वीडियो है और मैं ट्राई करूँगा कि कुछ वीडियोस मैं हिंदी में ही बनाऊँ तो ओके तो देखो प्याज ऑलमोस्ट ये कुक हो चुका है जैसे 10 मिनट हो गया है अब मैंने इसे मीडियम आज पर मैंने कुक किया है तो अब ऐड करना है हाफ स्पून धनिया पाउडर वन एंड फोर स्पून ऑफ हल्दी पाउडर वन स्पून कश्मीर रिचिल पाउडर और अगर तुम्हें तो टेस्ट सही चाहिए और अच्छा चाहिए तो हल्का तुम चिकन मसाला ऐड कर सकते हो तो और ये जो पेस्ट मैंने बनाया था स्टार्टिंग में तुम्हें याद होगा प्याज लहसुन अदरक और भी दो तीन चीज़ें मैंने ऐड किया था तो उसे ऐड करना है और पंद्रह मिनट तक कुक करना है पहले मीडियम पे पाँच मिनट फिर दस मिनट लो आँच पे आई मीन फ्लेम पे वैसे मैं एक बात बता दो कि अगर तुमने नया नया तुमने कुकिंग स्टार्ट किया है तो तुम्हें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मालूम ट्राई करो कि जब भी तुम मसाला ऐड करते हो तो उसके बाद दो से तीन मिनट तक ही तुम इसे मीडियम फ्लेम पे रखो और उसके बाद उस इसे लो फ्लेम पे कर दो मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पर तुम कुक कर दो तो वो जलने का काफ़ी ज़्यादा चांस हो, हो जाएगा तुम्हारा जो भी रेसिपी अंतिम में आएगा वो उसका कलर काफ़ी डार्क होगा तो वो उतना अच्छा नहीं लगता इन केस ऑफ चिकन अच्छा लगता है बट वेज रेसिपी में ये सही लगता है तो ये ऑलमोस्ट दस मिनट हो चुका है ये देख सकते हो इसका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है पाँच मिनट इसे और कुक करना है इसे हल्का सा उंगली पे इस मसाला को हल्का सा छू के देख सकते हो इसे मालूम चल जाता है कि तुम्हारा मसाला कुक हुआ या नहीं अगर ये हल्का तुम्हें खरा खरा फील हो रहा है तो ये भी कुक नहीं हुआ है तुम पाँच दस मिनट और दो तो मैं जैसे कि बताया था कि मैं इसे लो फ्लेम पर कुक कर रहा हूँ तो पाँच मिनट और ओके तो मसाला ऑलमोस्ट कुक हो चुका है ये कलर से ही सब मालूम चल रहा है तो अब ऐड करना है इसमें पानी पानी ज़्यादा ऐड मत करना लेकिन क्या करना है किसी उबालना है तो मैंने राउंड चार या पाँच कप कप मैंने पानी डाला है इसमें 
और वेट करो पानी उबलने का जब पानी उबलने लगे तो उसमें ऐड करो टमाटर वैसे काफ़ी लोग बोलेंगे कि टमाटर को तुमने लास्ट में क्यों ऐड किया है तो मैं बता दूँ कि अगर तुम लास्ट में टमाटर ऐड करते हो तो ये तुम्हारा जो रेसिपी वो टैंगी नहीं होगा वो तुम्हारा खट्टा नहीं होगा अगर तुमने कभी घर में देखा है अपने मम्मी को कुक करते हो तो स्टार्टिंग में टमाटर नहीं करती हैं स्टार्टिंग में टमाटर ऐड करोगे तो हल्का खट्टा जाता है और बस ऑप्शन है बटर ऐड करने का तुम ऐड कर सकते हो ओके तो फाइनली मेरा पनीर मसाला रेडी है तो गाय जगह तुम्हें काफ़ी पसंद आया हो ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो और तुम कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाय